tout le monde, je suis dans le milieu de faire mes cheveux, puis j'ai reçu ma nouvelle top box, fait que j'étais juste beaucoup trop excitée, il fallait que je prenne une pause, je commande deux étapes, c'est pour ça que ma tête a l'air de ça, puis je suis comme un petit peu rouge euh, à quelques places, <rire> mais il fallait absolument que je vous fasse, euh, je déballe ça tout de suite, puis je voulais pas manquer mon, faire ma partie de mes impressions pour ce mois-ci. Quand je vais dévoiler ma, ma top box, fait que on va voir qu'est-ce qu'il y a de la, là dedans. <rire> ok, alors la première chose c'est euh, le Super Primer Universal Face Primer, super base de teint <rire> de Clinique. Euh, Clinique c'est une marque qu'on aime, alors on va aller voir si j'ai aimé ça. Pour la base de teint, moi là j'ai vraiment pas été impressionnée. En fait pour les bases de teint euh, c'est un peu comme les BB creams pour moi là, j'y comprends pas. Je trouve que ça fait jamais une grosse différence, sincèrement, sauf un petit peu la bénéfice que j'ai aimé, mais autrement ça là. Ça fait rien, ça fait rien dans le visage. Ça m'a pas aidé à garder le visage plus mat, ça m'a pas aidé à camoufler les pores, vraiment rien parce que j'ai seulement fait d'un côté, le lendemain j'ai fait seulement l'autre côté, puis après ça j'ai fait le visage au complet, puis d'un côté puis l'autre là c'était vraiment pareil. Fait qu'avec ou sans ça fait la même même chose. Fait que moi c'est pas quelque chose que je vais acheter parce que je trouve que ça fonctionne absolument jamais ce genre de, de base là. Ensuite nous avons les boîtiers, Ouh, double sol euh, solution double démaquillant euh, yeux biphasés. C'est tellement pratique comme petit format en plus, c'est tellement cool des échantillons parce que ça se travaille tellement bien en, en voyage, vraiment cool. Pour le démaquillant de Lise Wattier, je l'ai beaucoup aimé. Habituellement, je suis pas une grande fan de ces démaquillants-là, euh, style biphasé ou pas mal n'importe quel démaquillant en fait, parce que je trouve que ça laisse un fini vraiment gras, désagréable euh, aux yeux, fait que j'aime vraiment pas ça d'habitude, mais celui-là, il était vraiment pas si mal. C'est pour ça que moi, en fait, j'utilise euh, maintenant de Marcel l'eau euh, micellaire, je l'aime énormément. Euh, je la prends tous les jours, fait que je cherche pas quelque chose pour remplacer ça, parce que j'adore, fait que je vais continuer avec ça. Mais si j'avais à me choisir un, un démaquillant, je pourrais aller vers ça et j'ai vraiment rien de négatif à dire. Justement, il fait vraiment moins un fini gras que d'autres démaquillants que j'ai utilisés, fait que je l'ai beaucoup aimé. Mais euh, à part de ça, il démaquille bien, mais c'est ça, je vais pas l'utiliser, je vais pas le racheter parce que j'ai déjà quelque chose que j'aime pour ça. Ensuite, nous avons... Je sais pas je prends une voix d'homme aujourd'hui. Oh, cool! Le Nail Art Pen! Trop cool, j'ai besoin d'aide de Madame Bonheur, par exemple, c'est sûr, parce que moi et les ongles, ça fait deux, je suis tellement nulle. Cool, c'est de Sina Nail Creation. Il a l'air d'être bleu. Ah oh, oui, bleu. Cool. Pour le superbe crayon euh, de Sina pour euh, Nail Art, là, pour faire des, des dessins sur les ongles, euh, je n'ai vraiment pas de patience pour faire les ongles et j'ai aucun talent. Fait que pour moi, juste de faire les ongles de base, c'est un exploit, puis qu'ils soient beaux, qu'ils ne soient pas chippés ou qu'ils ne soient pas... Euh, j'ai pas trouvé le moyen de, de les maganer avant qu'il y ait le temps de sécher. C'est vraiment toujours un exploit. Fait que je me lance pas vraiment dans les trucs comme ça habituellement. Là, comme vous pouvez voir, wouhou, on n'y est plus. J'ai fait. Ça a fini par être des gouttes d'eau parce que je voulais vraiment le tester. Mais euh, c'était pas vraiment une couleur que je capote non plus. Mais je comprends pas. Là, sur la boîte, ils disent qu'on peut faire des belles petites lignes droites, puis des French manicure, puis des petits dots et tout avec ce crayon-là. C'est comme un énorme feutre. Puis ils disent qu'on peut le couper quand il devient un petit peu magané, mais je veux dire là il est neuf. Puis il y a plein de fils comme il est pas vraiment de fils, mais tu sais comme un feutre qui s'effrite là, il a déjà commencé à faire ça. C'est absolument impossible de faire des petits détails avec ça, c'est beaucoup trop gros. J'ai pas, je me suis pas rendu à essayer de le tailler et tout pour le faire parce que on dirait qu'il aurait fallu que ça soit quasiment comme un pinceau. Je sais pas si ça se pourrait. J'en avais des crayons comme ça pour écrire sur du papier, puis j'ai toujours de la misère avec. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, boy, ça va être le fun euh, essayer de me faire les ongles avec ça. Puis sincèrement, là, j'achèterai jamais ça. Ça sert absolument à rien à faire. À part si vous êtes vraiment doué, là, moi, je le suis pas. Puis je veux dire, avec un outil comme ça, je pense pas que je vais le devenir non plus. Mais à part faire une coupe de ce que je voulais que ce soit des ronds qui sont comme devenus plus des gouttes d'eau, là, je pense pas être capable de rien faire avec ça euh, jamais. Je peux dire que la couleur, elle a tenu. C'est une chose positive que je peux vous dire, mais parce que j'ai même pas mis de couche de vernis par-dessus rien, puis ça a tenu. Fait que si vous êtes euh, meilleur que moi avec les ongles, <rire> vraiment meilleur que moi, parce que je suis absolument nulle, peut-être que vous serez capable de faire quelque chose de beau avec ça, mais moi, euh, je sais que je serai jamais capable. <rire> Ensuite, le dernier, oh, les deux derniers, ah! Euh, Belveda Blackhead Facial Mask, malade. Belveda, ouh! No animal testing! Woohoo! Awesome! Yay! Parce que là, je suis en train de me dire, mon Dieu, il expire en 2016! <rire> Information vraiment pas très importante, mais <rire> c'est quelque chose. C'est bon, c'est bon super longtemps. C'est bon, j'ai déjà entendu les Belveda. C'est pas Belveda, pas en tout Belvada. Excusez-moi. Ça, j'ai dit tantôt. Il me semble j'ai déjà entendu cette marque-là. C'est-tu une vraiment bonne marque, il me semble? Ça me dit quelque chose. J'ai jamais essayé. Ouh, je n'ai besoin en plus de ça. Nice. Ce masque-là, -là, j'en ai eu deux, puis je ferai jamais l'autre. 
Euh, C'était vraiment quelque chose, je l'ai ouvert, j'étais crampé, c'est noir, noir, noir le produit. Euh, je vais vous montrer une photo, il fallait que je prenne une photo pour vous montrer ça. Ça donne vraiment une espèce de fini, là il est sec là, quand je vous... la photo que je vous montre, ça donne un fini vraiment latex, c'est vraiment quelque chose. Euh, je suis contente que personne n'ait cogné chez nous parce qu'il aurait fait le saut en titi si j'avais ouvert la porte. <rire> Mais euh, c'est quand je suis arrivée pour l'enlever que j'ai eu du fun en tamarouette, je vais vous dire. Il euh, fallait comme le commencer en bas, c'est un peeling mask, j'en ai déjà fait ces masques-là, j'ai pas vraiment eu de problème, habituellement j'aime ça ces masques-là, mais celui-là, -là, j'ai commencé juste en bas, là. ça m'a carrément fait une épilation du visage, c'était vraiment pas cool, c'était pas vraiment ça que je recherchais dans mon masque pour ce soir-là, ça m'a pris comme une demi-heure réussir à l'enlever, puis j'y allais par petite patch, là j'étais là, puis j'en avais mis, faut pas maintenant mettre sur les sourcils, mais ça m'était donné, <rire> j'en ai juste mis sur les sourcils, puis là, juste en enlevant comme ici, puis j'étais comme, oh my god, c'est en train de m'enlever comme tout le duvet du visage, tout le, ah, oh, c'était vraiment, vraiment pas cool. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que ça va donner quand je vais être rendue à mes sourcils? J'aurai carrément plus de sourcils, ça va être l'enfer. Fait que là, j'ai juste comme frotté au lieu de vraiment comme le piler, je l'ai frotté, puis ça a réussi à, à s'émietter un petit peu plus, puis à s'enlever, mais ah, oh, c'était douloureux, là, c'était vraiment pas cool. Puis c'est un masque pour les blackheads, pour les points noirs, puis ça m'a pas aidé du tout, là. Ils sont encore là, comme d'habitude. Euh, moi, je trouve que, habituellement, cette affaire-là, ça fait pas grand-chose. Fait que, euh, ce masque-là, je vais définitivement pas le réutiliser. C'était vraiment pas le fun. Alors, je vais tester tout ça pendant une semaine. Je vais finir ma couleur. <rire> je vais revenir la semaine prochaine avec... Euh... Ben, la semaine prochaine, vous allez tout voir en même temps, mais... La moi du futur va avoir une tête complètement faite, une couleur complètement faite. Puis euh, je vais vous dire si j'ai aimé tout ça. Fait que je vais pas plus tard. Fait que verdict pour cette top box-là, je suis honnêtement vraiment déçue. À part pour le démaquillant de les oitiers qui est bien, le reste des choses, je les aime pas du tout. Puis je veux vraiment jamais les réutiliser. Puis en fait, je me trouve vraiment hypocrite de vous dire j'utilise pas des produits qui testent sur les animaux. Puis c'est vrai, là, c'est pas un mensonge, mais j'encourage par exemple une top box qui, eux, m'envoie des produits qui des fois testent sur les animaux, des fois non, comme les oitiers puis euh, le Belvada teste pas, mais euh, les deux autres en fait je me suis pas informée parce que je sais que je voulais pas les racheter, mais tu sais comme je teste des produits puis je sais que je vais jamais les racheter s'ils si testent, fait que euh, je me dis je devrais peut-être, je vais me désinscrire en fait à Top Box, faudrait que je le fasse le plus tôt possible comme ça je vais pouvoir, euh, pas avoir de Top Box pour le mois prochain puis je vais m'inscrire à une autre box qu'une de vous m'avait parlé, il faut que je retrouve le nom par exemple qui est vraiment vegan, animal friendly, euh, cruelty free, fait que je vais m'inscrire à cette euh, box là fait que ça va en même temps me permettre de découvrir des nouveaux produits qui vont euh, m'aider puis que je vais pouvoir vous présenter aussi parce que vous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les produits que j'utilise mais je suis encore en train d'en chercher parce que tout ce qui est vraiment produit de maison, tout ce qui est aussi euh, déodorant, savon pour le corps, c'était tous des produits qui testaient puis que j'utilisais depuis des années puis j'ai la misère à changer. Fait que là, je suis encore à la recherche pour en trouver d'autres. Fait que je voulais vraiment vous faire une vidéo complet là, avec tout ce que j'ai changé le avant, après, avec tous les produits. Fait que je travaille là-dessus. Je vais absolument vous faire une vidéo qui va vraiment être... Euh, avec toutes les informations, là, euh, tous euh, les nouveaux produits que j'utilise, je voulais pas en faire un juste à moitié avec certains trucs. Fait que j'attendais d'avoir trouvé mon eyeliner parfait, d'avoir trouvé mon mascara parfait, vraiment, euh, surtout, parce qu'il a fallu que je change vraiment beaucoup de choses, fait que je vous prépare ça pour sûr. Mais en attendant, je vais me désinscrire à Top Box, puis je vais m'inscrire à l'autre box, que je me rappelle pas du nom, mais que je vais vous parler en espérant que je vais l'avoir pour le mois prochain. Fait que je vous parle bientôt, j'espère que vous avez aimé. Bye bye!